ആ നാമങ്ങൾ അള്ളാഹ്ക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് അള്ളാഹാനാ ഏറ്റവും നല്ല പേരിലൂടെ അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നതെന്ന് അള്ളാഹ്ക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് അങ്ങനെ വിളിക്കണം നേരെ മറിച്ച് ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇതൊക്കെയാണ് മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് ബിഹത്ത് ജാഹ് ബറക്കത്ത് അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരുടെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് അവരെ ഹക്ക് കൊണ്ട് എന്റെ കാര്യം സാധിപ്പിച്ച ഏറണേ അവരുടെ ജാഹു കൊണ്ട് മറ്റൊരു ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വിധത്തായ പ്രാർത്ഥനകൾ നിർവഹിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഫായുദയില്ല പ്രയോജനമില്ല മറിച്ച് അള്ളാഹുവിലേക്ക് നീ ഇട തേടേണ്ടത് അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ നീ നിർത്തേണ്ടത് റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോ നീ അവനിഷ്ടപ്പെട്ട അവന്റെ നാമങ്ങൾ മുഖേന വിളിച്ചുകൊണ്ട് അവനോട് പറയാം അള്ളാഹുള്ളവരാണ് എല്ലാം കേൾക്കുന്നവരാണ് കതീറായ റബ്ബെ നിനക്ക് എല്ലാം കഴിയുമല്ലോ മുജീബായ റബ്ബെ എന്തും നിനക്ക് ഉത്തരം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നവനല്ലേ ഏത് ശക്തനെയും ഒതുക്കാൻ കഴിവുള്ള കവിയായ അസീസായ ജബ്ബാറായ റബ്ബെ അള്ളാഹ് ഇഷ്ടമുള്ള വിളികളായ എല്ലാ അവന്റെ നാമങ്ങളാണ് ഇനി പണ്ഡിതന്മാര് പറയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രാർത്ഥനയുടെ വാചകങ്ങൾ നീ തെരഞ്ഞെടുക്കണം അതിൽ ഏറ്റവും പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലും നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയ ദുആയുടെ വാചകങ്ങൾക്ക് ചില ബറക്കത്തുണ്ട് ആ ദുആകൾക്ക് ഖുർആാനിൽ വന്ന ദുആകൾ ഹദീസിൽ വന്നിട്ടുള്ള ദുആകൾ അത് തന്നെ അക്ഷരത്തിന് പോലും ഭേദം വരുത്താതെ അങ്ങനെ തന്നെ ചോദിക്കുന്നതിൽ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് എന്താ അതിനൊരു പ്രത്യേക വർക്കത്തുണ്ട് അതേ അവസരത്തിൽ എന്നാ എനിക്ക് എന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ പലതും ചോദിക്കാനുണ്ട് അതൊക്കെ കുറുവാനുള്ള അതിന്റെ വാചകങ്ങളില്ല ഹദീസിൽ അതിന്റെ പദങ്ങളില്ല എന്നാ എനിക്ക് വേറെ വാചകങ്ങളിലൊന്നും പ്രാർത്ഥിച്ചൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കാം പ്രാർത്ഥിക്കാം എനിക്ക് എന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ എന്റെ നാഥന്റെ മുമ്പിൽ എനിക്കറിയാവുന്ന ഭാഷയിലും എനിക്കറിയാവുന്ന പദപ്രയോഗങ്ങളിലൂടെയും നിർവഹിക്കാം പക്ഷേ ഉത്തമം വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പറഞ്ഞത് ഹദീസുകളിൽ വന്നത് ഇനി ഇതോടൊപ്പം മറ്റു ചില മര്യാദകളും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതൊന്നൊരു നിർബന്ധ ഘടകമല്ല ചെയ്യുകയാണെങ്കിലൊക്കെ നല്ലതാണ് എന്ത് കിബിലാക്ക് തിരിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോ കിബിലക്ക് നേരെ തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടാവുക അതുപോലെ തന്നെ ശുദ്ധിയും വൃത്തിയും ഉവുവൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കുക അതൊക്കെ അതിന്റെ ചില ഒരു നല്ല ഗുണങ്ങളാണ് അതുപോലെ തന്നെ ദുആയുടെ പ്രാരംഭത്തിൽ റഹ്മാനായ റബ്ബിനെ സ്തുതിക്ക ഹന്ദ് പറയ അവനെ പുകഴ്ത്തുക നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമിന്റെ മേൽ സ്വലാത്തിനെ അധികരിപ്പിക്കുക ഇതൊക്കെ മുന്നോടിയായിട്ട് വരുന്നത് ഏറ്റവും ഗുണം ചെയ്യും പിന്നീട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഉത്തമ സമയങ്ങളും ഉത്തമ സ്ഥലങ്ങളും നീ ചൂഷണം ചെയ്യണം എന്നാണ് ദുആക്ക് ഇജാബത്തുള്ള പ്രത്യേകമായ സമയങ്ങളെയും സ്ഥലങ്ങളെയും നീ പഠിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്ത് ആ സമയങ്ങളിൽ നീ ശരിക്കും അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം അതിൽ ഒന്നാണ് രാവിന്റെ അന്ത്യയാമങ്ങൾ രാത്രിയുടെ മൂന്നിൽ ഒരു ഭാഗമായി തിരിച്ചാൽ മൂന്നിൽ ഒരു ഭാഗം അവസാനിച്ച് മൂന്നിൽ ഒരു ഭാഗം രണ്ടു ഭാഗം കഴിഞ്ഞ് അസുരസുല്ലാഹുറുമിനല്ലേ രാത്രിയുടെ അവസാനത്തെ യാമങ്ങൾ സുബഹിയുടെ മുമ്പ് വരുന്ന ഫജറിന്റെ ആ സമയം ആ സമയത്ത് ദുവാക്ക് പ്രത്യേക ഇജാമത്തുണ്ട് നമ്മൾ ധാരാളം കേട്ടതാണ് അള്ളാഹു നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമിലൂടെ അറിയിച്ചു തന്നു നമ്മുടെ റബ്ബ് നമ്മുടെ അടുത്ത ആകാശത്തിലേക്ക് അവൻ അനുയോജ്യമായ നിലക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്ന നേരമാണ് എന്നൊരു ചോദിക്കും ആരുണ്ടെന്നോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഞാൻ തരാം ആരുണ്ടെന്നോട് പൊറുക്കണേ എന്ന് പറയാൻ ഞാൻ പൊറത്തു തരാം ആരുണ്ടെന്നോട് ആവശ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ അവന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ ഞാൻ നിവർത്തിച്ച് തന്നോളാം എന്ന റബ്ബ് ഓഫർ ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട സമയമാണ് അവരെ രാവിന്റെ അവസാന യാമങ്ങളിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് മീനങ്ങളെ കുറിച്ച് മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് അസ്ഹാറുകൾ രാവിന്റെ അന്ത്യയാമങ്ങളിൽ പൊറുക്കലിനത്തേട്ടം അധികരിപ്പിക്കുന്നവരാണ് അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നവരാണ് അപ്പൊ ആ സമയങ്ങള് നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം ആഹുരു സാമിൻ യോമിൽ ജുമാ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം ഒരു പ്രത്യേക സമയമുണ്ട് യോമിൽ ജുമായിൽ ഒരു പ്രത്യേക സമയമുണ്ട് അന്നത്തെ വെള്ളിയാഴ്ച ജുമയും കഴിഞ്ഞും മകരിബേണ്ട അസ്തമിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് വരെ ആ സമയം നീണ്ടു നിൽക്കുക നല്ലൊരു വിഭാഗം പണ്ഡിതന്മാര് പറഞ്ഞത് എല്ലാരും അശ്രദ്ധരാകുന്ന സമയമാണ് വെള്ളിയാഴ്ച അസർ കഴിഞ്ഞിട്ട് മകരിബിന്റെ അടുക്കുള്ള സമയം ആ സമയത്ത് കൂടുതൽ ദ്വാക്കി ജാപത്തുണ്ട് നമ്മൾ തീരെ മൈൻഡ് ചെയ്യാത്തൊരു സംഗതിയാണ് നമ്മളെ ജുമായുടെ പുണ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജുമായക്ക് പോകലോട് കൂടെ കഴിഞ്ഞു പിന്നെ അന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച എന്നുള്ള ഓർമ്മ തന്നെയല്ല വാസ്തവത്തിൽ അന്നത്തെ അസർ മ
അതുപോലെ തന്നെ മഴ വർഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ജാപത്തുണ്ടെന്ന് പറയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ബൈനൽ അദാനി വല്ല ഇക്കാമ ബാങ്കിന്റെയും ഇക്കാമത്തിന്റെയും ഇടക്കുള്ള സമയം നമുക്കതാ ബാങ്ക് വിളി കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇക്കാമത്തിന്റെ ഇടക്ക് പത്തിരുപത് മിനിറ്റ് ഇവിടെ നമുക്ക് അനുവദിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ജമാ തുടങ്ങുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ആ സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടത് ആ സമയത്ത് ഖുർആൻ ഓരുന്നതിനേക്കാളും പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കേണ്ടത് ഖുർആൻ ഓതാണെങ്കിൽ ഖുർആൻ ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോ വചനങ്ങളുടെ ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ ദുവായുടെ സമയത്ത് ദുവായ ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടും നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പൊ ബൈനല്ലതാനു വല്ലിക്കാമ ബാങ്കിന്റെയും ഇഖാമത്തിന്റെയും അടക്കുള്ള അതിന് പ്രത്യേകം പ്രാധാന്യമുണ്ട് അങ്ങനത്തെ കുറെ സമയങ്ങളുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം അതുപോലെ തന്നെ ചില പ്രത്യേകമായ സ്ഥലങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പള്ളികൾ മൊത്തത്തിൽ പള്ളികളിൽ ജാപത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് വിശിഷ്യ മൂന്ന് പള്ളികൾ മസ്ജിദുൽ ഹറാമും മസ്ജിദുൽ അക്സൈം അതുപോലെ തന്നെ മസ്ജിദുൽ നബവിയൊക്കെ അങ്ങനത്തെ പ്രത്യേക സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ഇനി അതുപോലെ ചില പ്രത്യേക സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട് ദൈവത്തിൽ മകുലൂം മകുലൂമിന്റെ പ്രാർത്ഥന മർദ്ദിതന്റെ പ്രാർത്ഥന അത് തള്ളപ്പെടൂലാനാണ് മർദ്ദിതൻ മർദ്ദിച്ചൊതുക്കപ്പെടണം അവന്റെ പ്രാർത്ഥന തട്ടൂലാണ് അതുപോലെ ദൈവത്തിൽ മുസാഫർ യാത്രക്കാരന്റെ പ്രാർത്ഥന നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വേളയിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഇരുന്ന സമയങ്ങളെയല്ലേ ഇപ്പൊ ദ്വാഴ ചെയ്യ മുസാഫറിന്റെ പ്രാർത്ഥന ദാഴത്ത് സ്വായും നോമ്പുകാരന്റെ പ്രാർത്ഥന നോമ്പുകാരനായിരിക്കെ ദ്വാഴകൾ ചെയ്യ അതൊക്കെ ഇജാബത്തുള്ള സമയങ്ങളാണ് ദാഴത്തുൽ മുളുത്തർ വല്ലാതെ വിഷമവും പ്രയാസവും അനുഭവിക്കുന്ന സമയത്തുള്ള പ്രാർത്ഥന അതുപോലെ തന്നെ തന്റെ മുസ്ലിമായ സഹോദരന്റെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥന നമുക്കറിയാം ആ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന നമ്മുടെ സമീപത്ത് അള്ളാഹു ഒരു മലക്കിനെ ഏൽപ്പാടാക്കിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ദ്വാഴ ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ആമീൻ എന്ന ആ മലക്ക് പറയുന്നുണ്ട് പോലെ കവി മിസ് ചോദിച്ച അതേ കാര്യം തുല്യമായത് അള്ളാഹു നിനക്കും പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് കൂടി ഒരു എക്സ്ട്രാ പ്രാർത്ഥന കൂടി ആ മലക്ക് നിർവഹിക്കുമെന്ന് കൂടി നിബിഷല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം പഠിപ്പിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ദാഴത്തിൽ വാലിദ് മാതാപിതാക്കൾ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം പാപ്പിമ്മയൊക്കെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു മാനസികമായ അവസ്ഥ ആ നിലക്ക് മക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾ ആ നിലക്കുള്ള സന്ദർഭങ്ങളും ചില സാഹചര്യങ്ങളും ചില വ്യക്തിത്വങ്ങൾക്കുമൊക്കെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം നമ്മുടെ ദ്വാക്ക് ഉത്തരം ലഭിക്കപ്പെടാതെ പോകുന്നതിന് നേരത്തെ പറഞ്ഞു ധൃതി കൂട്ടലൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ധൃതി കൂട്ടാൻ പാടില്ല അതുപോലെ ദ്വാ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയുടെ ദ്വാഴയിൽ അതിരികവിയൽ വരാൻ പാടില്ല ഒരടിമക്ക് അള്ളാഹു താല ഉത്തരം ചെയ്തു കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും എപ്പോഴൊക്കെ മാലം യദൂബി ഇസ്മിൻ കുറ്റകരമായ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാത്തിടത്തോളം അവ കത്തിയത്തി റഹമിൻ ഒരു കുടുംബബന്ധം മുറിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ ഒരു ഹറാമായ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പാടില്ല എനിക്ക് നല്ല ആരോഗ്യം തരണേ അവന് രണ്ടു കൊടുക്കാൻ എനിക്ക് നല്ല ആരോഗ്യം തരണേ എനിക്ക് ഇന്ന ഇന്നടുത്ത് പോകാൻ ഹറാമായ കാര്യം ചെയ്യാനായി ആരോഗ്യം ചോദിക്കണം ഹറാമായ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഹറാമിന് ഹറാമിന്റെ വിജയത്തിന് വേണ്ടി ഹറാം അവന് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒക്കെ ഇസ്മ് പാപകരമായ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്ക കുടുംബ ബന്ധം വിച്ചേരിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ വേണ്ട ആ ബന്ധം മുറിച്ചു കളയണം പഠിച്ചു ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നിച്ചു ഒന്നിച്ചു പോകാൻ കഴിയില്ല മുറിച്ചു കളയണം എന്നൊക്കെ ബന്ധം മുറിക്ക അതൊന്നും ചോദിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് അതോടൊപ്പം പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു പ്രാർത്ഥനക്ക് ഉത്തരം ലഭിക്കപ്പെടാതെ പോകുന്ന മനുഷ്യൻ തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഹറാമുകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നൂറാവർത്തി ആലോചിക്കണം വളരെ പ്രകൃപ്രധാന ഘടകമാണ് അവൻ ഹറാമുകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പണ്ഡിതന്മാര് പറഞ്ഞു റുക്കൂഖുൽ വാലിദേ എന്ന ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു റുക്കൂഖുൽ വാലിദേ ഉമ്മാനിയും ബാപ്പാനിയും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുക അവരെ കണ്ണീര് കുടിപ്പിക്കുക അവരെ പ്രയാസപ്പെടുത്തുക അങ്ങനത്തെ മനുഷ്യനവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇനി എത്ര ദ്വാരന്നിട്ടും കാര്യമൊന്നുമില്ല ആ ദ്വാഴക്ക് ഇജാബത്ത് കിട്ടാതെ തടഞ്ഞു നിൽക്കുന്നേ എന്താ കാരണം അവന്റെ ഉമ്മാന്റെ മനസ്സിനെ അവൻ വേദനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അവന്റെ ഉപ്പയുടെ മനസ്സ് അവൻ വേദനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ആ വേദനക്ക് പരിഹാരം നിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നീ കാണിക്കാതെ നിന്റെ പെരുമാറ്റം നന്നാക്കാതെ നീ അവരോടുള്ള ഇടപെടലുകൾ നന്നാക്കാതെ നീ അവർക്ക് കാരുണ്യത്തിന്റെ ചിറകുകൾ താഴ്ത്തിക്കൊടുക്കാതെ അവർക്ക് വേണ്ടി നിരന്തരം നീ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ മനസ്സുകൾക്ക് സന്തോഷവും കുളിരും
അതുപോലെ പറഞ്ഞു ഹെറാമിലൂടെ നീ ഹെറാം ഭക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ ഹെറാം ഉടുക്കുന്നുണ്ടോ ഹെറാമിലൂടെ വരുമാനം തേടുന്നുണ്ടോ ഹെറാമാണോ നിന്റെ ജീവിതത്തിലുള്ളത് എങ്കിലും നിന്റെ പ്രാർത്ഥന ഉത്തരം ലഭിക്കപ്പെടാതെ വസ്ല്ലം പറഞ്ഞു കണ്ടാൽ നല്ല ഒരു ഫക്കീറിന്റെ വേഷം വളരെ വിനീതമായ ലളിതമാണെന്ന് തോന്നുന്നു മുസാഫിറാണ് കരിപുരണ്ട പൊടിപുരണ്ട വസ്ത്രം മുടി കോതിക്കെട്ടാൻ പോലും അദ്ദേഹത്തിന് സമയം കിട്ടിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു ഫക്കീർ വലിയ പരമദരിദ്രൻ എന്നൊക്കെ തോന്നിപ്പിച്ച് വലിയ ഭക്തവേഷത്തിൽ നടക്കുന്ന കുറെ ആളുകൾ പക്ഷേ അവൻ ഇരു കരങ്ങളും ആകാശത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ഉയർത്തിയിട്ട് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നുണ്ട് മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് അവൻ യാത്രക്കാരനാണ് മുസാഫിറിന്റെ പ്രത്യേക ഇജാബത്തിന്റെ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അവൻ യാത്രക്കാരനൊക്കെ തന്നെയാണ് യാത്രയുടെ അടയാളങ്ങളൊക്കെ അവനിൽ പ്രകടാണ് അവൻ വിഷമിച്ചിട്ട് യാത്രക്കാരനാണ് എന്നിട്ട് അവൻ കൈ ഉയർത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അയാളുടെ അവസ്ഥ എന്താണ് അയാളുടെ വരുമാന മാർഗം അയാളുടെ ഇൻകം അയാളുടെ ഭക്ഷണം അതിലൂടെ നേടുന്ന വസ്ത്രം അതിലൂടെ നേടുന്ന പാനീയം അതിലൂടെ നേടുന്ന ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും ഹെറാമാണ് പച്ച ഹെറാമാണ് പിന്നെ അവൻ എങ്ങനെ ഉത്തരം കിട്ടാനാണ് അള്ളാന്റെ റസൂലായി പറയുന്നത് പിന്നെ അങ്ങനെ ഉത്തരം കിട്ടാനാണ് അപ്പൊ ഉത്തരം കിട്ടുന്നില്ല ഞാൻ എത്ര കാലമായി അവ്വാനോട് ദ്വാ ചെയ്യുന്നു എനിക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുന്നില്ല എങ്കിൽ ഞാൻ ആലോചിക്കണം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ അതിന് തടസ്സം വരുന്ന എന്തോ സംഗതി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്കത് കിട്ടാത്തത് അതുകൊണ്ട് അത് പരിഹരിച്ചാലേ ഇത് പരിഹരിക്കപ്പെടും അത് പരിഹരിക്കപ്പെടാതെ വരാതെ ഇങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നാലോ ഒരു പ്രയോജനവും അതുകൊണ്ട് കിട്ടില്ല അതും അത് പരമപ്രധാനമായ ഘടകമാണ് മാത്രമല്ല മനസ്സിൽ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ അശ്രദ്ധയില്ലാതെ നീ അള്ളാഹുവിനോട് എനിക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ നീ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴും നിന്റെ കഴിഞ്ഞ കാല ജീവിതത്തിൽ തൗബയും നിസ്തിഗുസാറും നടത്താതെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിലനിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പാപത്തിന്റെ കറകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉത്തരം കിട്ടാതിരിക്കാനുള്ള കാരണമാണ് എന്ന് നീ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം എന്നിട്ട് അത് കഴുകിക്കളഞ്ഞ് അതിൽ നിന്ന് ശുദ്ധമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാനിരിക്കണം എന്നാ പറയാം ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യൂല നമ്മൾ ഓക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഞാൻ വളരെ ഉഷാറാണെന്നാ പറയുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യണം അപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഉത്തരം കിട്ടണമില്ല അങ്ങനെ പരാതിപ്പെടും അത് പാടില്ല അതേപോലെ തന്നെ ധൃതി കൂട്ടരുത് ധൃതി കൂട്ടരുത് അലൈ വസ്ലം പറഞ്ഞു നിങ്ങളിൽ ഒരാൾക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന് ഉത്തരം കിട്ടും മാലം യജൽ ധൃതി കൂട്ടാത്തിടത്തോളം കാലം സഹബത്ത് ചിന്തയിൽ ധൃതി കൂട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രാർത്ഥനയിൽ ധൃതി കൂട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കാരണം ഒരു മനുഷ്യൻ പറയലാണ് ഞാൻ എത്ര പ്രാർത്ഥിച്ചു ഞാൻ കുറെ പ്രാർത്ഥിച്ചു എനിക്ക് ഉത്തരം കിട്ടിക്കാണില്ല എന്ന് പറയലാണ് തിരക്കൂട്ടൽ ആ പറഞ്ഞടക്കണോന് പിന്നെ ഉത്തരം കിട്ടുന്നില്ല അതായത് തിരക്കൂട്ടലാണ് മാത്രല്ല മറ്റൊരു റിപ്പോർട്ടിൽ കാണാം അവൻ വല്ലാതെ വിഷമിക്കും സങ്കടപ്പെടും ദുഃഖിക്കും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഇനി ദ്വാരക്ക എന്നെ കിട്ടൂല എന്ന് പറഞ്ഞോ ദ്വാന്നെ ഒഴിവാക്കും അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ലോകത്ത് നിന്ന് തന്നെ അവൻ പുറത്തുപോകും അങ്ങനത്തെ ഉത്തരം കിട്ടൂല അതുകൊണ്ട് ധൃതി കൂട്ടാൻ പാടില്ല 